நமது காணொலியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் இனிய பொங்கல் தின நல் வாழ்த்துக்கள் பொங்கல்னு வந்துட்டாவே பசங்களுக்கு பொழுதுபோக்கு ஜல்லிக்கட்டு வழுக்கு மரம் பானையை உடைக்கிறது அப்படி இப்படின்னு நிறைய விளையாட்டுகள் இருக்கு அதே மாதிரி பெண்களுக்கு இந்த பொங்கல் காலத்துல சந்தோஷம்னு பார்த்தா அக்கம் பக்கம் உற்றார் உறவினர் எல்லாரும் சேர்ந்து விடிய விடிய கோலத்தை போடுறதுலையும் விடிஞ்ச பிறகு பொங்கலை வச்சு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க குழந்தைங்க அப்படி இப்படின்னு எல்லாருக்கும் தன்னோட வீட்டுல செஞ்ச பொங்கலை கொடுத்து சந்தோஷப்படுறது தான் கூட சொல்லலாம் இப்படி அனைத்து நிகழ்வுகளையும் கோலாகலமா கொண்டாடுற நம்மளோட தமிழ் மக்கள் தொன்று தொட்டே பொங்கல் விழாவை தமிழர் பண்பாட்டை பாதுகாக்கிற நேசிக்கிற ஒரு விழாவாகவும் மற்ற உயிர்களையும் நேசித்து வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல கருத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கும் சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய நிகழ்வாக தான் இந்த பொங்கல் விழாக்கள் கொண்டாடப்பட்டு வருது இப்படிப்பட்ட பொங்கல் விழாவில் பெண்கள் அதிகமா ஆர்வமோட செய்யக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் கோலமிடுதல் இந்த கோலமிடுதலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அறிவியல் பூர்வமான காரணங்களையும் தமிழர்களுடைய ஆழமான பண்பாட்டு சிந்தனையும் தான் இந்த காணொலியில நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம பாட்டி அவங்களுக்கு முந்தின பெரியவங்க எல்லாரும் அரிசி மாவுல தான் கோலம் போட்டு இருந்தாங்க இப்படி அரிசி மாவுல கோலம் போடுறதுனால அதை சாப்பிடுறதுக்கு வர சின்ன சின்ன எறும்புகள் மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாமே நம்ம வீட்டுக்கு அலையா விருந்தாளியா அன்போட வந்து சாப்பிட்டு போவோம் அப்படிங்கிற பண்பாட்டை நம்மளோட தமிழர்கள் கடைபிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அப்படின்னாலும் இப்போது யாரும் பின்பற்றது இல்லை அப்படிங்கிறது வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் தான் இது மட்டும் இல்லாம கோலம் போடுறதுக்கு பின்னாடி ஒரு சயின்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம்ல அதையும் பாத்துடலாம் ஆமாங்க கோலம் போடுறதுக்கு பின்னாடி சயின்ஸ் மட்டும் இல்ல மேக்ஸும் இருக்குது அதாவது சிமெட்ரி மேக்ஸ் அதாவது சமச்சீர்மை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சமன்பாடுகள் எல்லாம் இருக்கு மாதிரி ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் பயன்படுத்துவோம் இல்லையா இதுதான் அந்த காலத்துல தமிழர்கள் கோலங்கள் மூலியமா பயன்படுத்தி கணக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில ஆய்வுகள்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம கோலங்களை பயன்படுத்தி கிராஃப் பேட்டர்ன் பேஸ்டு டிராயிங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வரைஞ்சிருக்கிறாங்க கோலம் போறதுல என்ன பாசு சயின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தானே கேக்குறீங்க அந்த அறிவியல் காரணத்தையும் இப்ப பாத்துருவோம் மார்கழி மாதங்கள்ல ட்ரை ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஓ த்ரீ அப்படிங்கிற சுத்தமான ஆக்சிஜன் ஆனது நம்மளோட தரைப்பகுதிக்கு பக்கத்திலேயே அதிகாலை நேரங்கள்ல அதிகப்படியான அளவுல இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்ட நம்மளோட முன்னோர்கள் மார்கழி மாதங்கள்ல அதிகாலையில எழுந்து வாசல் தெளிச்சு கோலம் போறதன் மூலியமா பெண்களை தரைப்பகுதியை ஒட்டி சுவாசிக்க செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத மிக நுட்பமான முறையில கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் இதை செயல்படுத்த வைக்கிறதுக்காக தான் கோலம் போடுதல் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வையும் மார்கழி மாதங்கள்ல தொடர்ந்து கடைபிடிச்சிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம அதிகாலை நேரத்துல செய்யக்கூடிய ஒரு யோகாசனம் மாதிரி பெண்களுக்கு இந்த கோலம் போடும் நிகழ்வு இருந்திருக்கிறது இதன் மூலியமா சுவாச உறுப்புகளை சீராக இயங்க வைக்க முடியும் அப்படிங்கறதையும் இந்த கோலம் போடுதல் அப்படிங்கிற நிகழ்வு மூலியமா நமக்கு சொல்லாம சொல்லி வச்சாங்க நம்மளோட அறிவார்ந்த முன்னோர்கள் பச்சரிசி மாவரச்சி பண்பாட்டு கோலம் போட்டுட்டு இருந்த நம்ம தமிழர்கள் சுண்ணாம்புக்கள் கோலம் அதற்கு பிறகு ஒட்டு கோலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டிக்கர்ல வந்த கோலங்கள்லாம் பயன்படுத்துறதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அந்த மாவெல்லாம் யாரு அரைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சுலபமா விலை குறைவா கிடைக்கக்கூடிய கல்மாவு கோலத்தை போடுறதுக்கு ஆரம்பிச்சாங்க காலப்போக்குல நம்மளோட மக்களுக்கு அதிகாலையில் எழுந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறதே ஒரு அலுப்பு சிலுப்பான விஷயமா போனதுனால ஸ்டிக்கர்ல வந்த கோலங்களை வாங்கி தரையில ஒட்டிட்டு அப்பப்ப தண்ணி தெளிச்சு தொடச்சு விட்டு நாங்களும் பண்பாட்டோட தான் வாழ்றோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காலமும் இப்ப வந்துருச்சு எல்லா உயிரினங்களும் பசி இல்லாம வாழணும் அப்படிங்கிற கருத்துக்கான முதல் தொடக்கம் தான் இந்த கோலம் போடுற நிகழ்வு அதனால இனிமேலாவது பண்பாட்டை மீட்டெடுத்து பாரம்பரியத்தை காத்திடுவோம் சாணம் தெளிச்ச மண்ணு தரையில தான் அரிசி மாவு கோலம் போடணும் அப்படிங்கறது எதுவும் கிடையாது நீங்க டைல்ஸ் கல்லுல கோலம் போட்டாலும் அதை ருசி பாக்கிறதுக்கு நாலஞ்சு எறும்பு கூட்டங்க எப்பயுமே தயாரா இருக்கும் அதனால அரிசி மாவில் கோலம் போட்டு அன்புடன் பண்பாடு காப்போம் அனைவருக்கும் இனிய தமிழர் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்களுடன் யூஸ் மீடியாவில் உங்கள் பாலா நன்றி